हाई फ्रेंड्स वेलकम टू श्रीनिधि किचन वीडियो वे यस्टे ब्लागी सो ने मार्न नीचे आफ्टरनून वरकू ब्लासा मंडे मंडे पूज को नीन अंत क्लीन चेसको एंक मंडे ने मैं पूज चुस्क दींट अंत रोजूस्ताज क्लीन बेस्ता सो देवड़ की प्रसाद इकड़ रव केसरी चुनाव पक् रेडा ने इडली पेटे इडली पेटे चटनी तरवा से इडली का सब फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स अवतुदे कदा अंक इडली पेटे इडली अप नीन पूज को अंत प्रसाद पूज को पूजेस तरह चटनी सांबार इडली पात्र मध्य क्रोतना चाल अंत चाल बनाएन अटे इंत मुन मध्य राव सो ई मध्य ना दिन इधे अंदकने मंडे अंत को मार्न चला बिजी उठा पूजा चुस्कने लगे मिनीम वन अंड हाफ अवर पूज के वेल्पतम सो तुंदर टिफिन अच्छेको नैन मंडे इंका प्रसाद कुदरनपूसान मंडे टाइम कुदर लेने पनलेंटे पटेस्तान पक् रेडी अवतुंडा नीन इडली पेटे स्टवी रव इलाने वीडियो तीय मर्चिपोना तरवा व्लाग्दी अंक स्टार्टा मिडिल आईना रव अंदर की तल कदा नीन इंका मल्ली पेटन दिशे मुझे इलाची पौडर वेस्ना इंका ड्रई फ्रूट्स ना दर ले अंदक ड्रई फ्रूट्स वे लेदन इंका इपू दिन रवड़ा पक् इडली पेटे दिशा मोतम वे त्री प्लेट्स अंडी ना सो मत एन नई इडली इडली वस्तायन इडली फिफ्टीन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स नीन पूज को अंत फैनल प्रसाद पेटे पूजेकोवे चूसर कदमी प्रसाद पूज को सो अंत पटाल क्लीन चेसको सेलफ अंत क्लीन चेसको पूजेकन नीन मंडे मंडे विधा चुस्कटा माँ पूजा मंदर एलाने कमेंट सैक्न चपंडी अलागे बैठक मंडे मंडे विधा दीपा पटेकन गड़पक पसुपूसे बोटल पटेको सो मंडे मंडे कंपलसरी नीचेको आर्वा पूज अंत अर्वा नैन इंका चटनी प्रिपेर चुनावी चटनी चला रखा उठाजु वे रकम कोई पल्ली वैसे कुछ को वैसे अलागे फोर ग्रीन चिल्ली वैसे अलागे फोर वाइल वैसे अलगे हाफ आन वैसा साल वैसी वाटर वैसे मिक् पटेस्ता को अला वन स्पून ना दर कोन उसे कोकोन वैसा इप्ड कोई वाटर वैसे पेस्ट पटेसा चला बहुत चटनी विधा चे इडली बहुत अला दोशा चला बहुत चटनी अप इडली अमो चूसा इंक अवता इपड़े चटनी की तिवात वेस्ना मामूल पोपे विधा पटेको आधा पटे इडली चटनी अंत ओकसार तुंदर आई अंकने मंडे टाइम प्रिफर से इधे इडली अमन ची मरी चूसा अन्न अंदे आफ्सन इडली इडली अन तरह पाप स्कूल के बट्टी नीन तन रे इडल पेटे सांबार वे तुम वेल्लिपोन तरह से तुम रेडल कंटे एक्व तिन्दो अंदे रेडल ने पटेना 
ఈ రెండిట్లో నేను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేస్తానండి ఈ విధంగా చేస్తే ఒక స్పూన్ పెట్టేసిన లేదా ఫోక్ పెట్టేసినామంటే తనే చట్నీ అద్దేసుకొని తినేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మనకేమైనా వర్క్ ఉంటే వర్క్ చేసేసుకోవచ్చు పిల్లలకి ఈ విధంగా పెట్టామంటే వాళ్ళు ఇట్లా స్పూన్ అద్దేసుకొని తినేస్తారు అంటే నేను ఈ విధంగా అలవాటు చేసుకున్నాను సో తనకు పెట్టేసిన తర్వాత తను తిని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను సాంబార్కి రెడీ చేస్తున్నాను ఒక పక్క టీ కూడా పెట్టేసుకున్నానండి నాకు ఒక పక్క కందిపప్పు నానబెట్టేస్తున్నానండి కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు నానబెట్టేసి దాంట్లోకి ఇప్పుడు నేను టమోటాలు వేస్తాను అనమాట ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టమోటాస్ వేస్తాను మన సైడ్ సాంబార్ ఎలా చేసుకుంటారో ఆంధ్ర సైడ్ మా సైడ్ ఎలా చేసుకుంటారు అనేది నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చిన్న చిన్నవి అయితే కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాను ఒకవేళ లా అవటం అయితే త్రీ ఫోర్ వేస్తాను అనమాట అలాగే కొంచెం చింతపండు కూడా వేసుకోవాలి అలాగే ఒక వన్ ఆనియన్ కూడా వేసాను అలాగే కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం మెంతులు కూడా వేస్తున్నాను ఇవన్నీ వేసేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ పెట్టేస్తాను అనమాట ఇక్కడ సాంబార్ విజిల్ పెట్టేలోపు మరో పక్క టీ అవుతుంది నేను విజిల్ పెట్టేసి టీ తాగేస్తాను ఇప్పుడు విజిల్ పెట్టేస్తానండి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్ పెట్టేస్తాను అనమాట ఇది విజిల్ వచ్చేసేలోపు నేను టీ తాగేస్తాను టీ తాగిన తర్వాత నేను సాంబార్లోకి క్యారెట్ అలాగే మునక్కాయలు ఇవి కట్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్నూన్ కూడా సాంబార్ వస్తుందని నేను ఆఫ్టర్నూన్ కూడా చేసేస్తున్నాను అనమాట అలాగే రైస్ ఒకటి చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పాటికి ఎప్పుడూ టీ తాగాలి కానీ లేట్ అయిపోవడం వల్ల నేను ఇప్పుడు టీ తాగేస్తున్నాను సాంబార్ చేసామంటే నైట్ వర్క్ ఉంటుంది ఇప్పటికే అని కాదు ఆఫ్టర్నూన్ వరకే అని కాదు నైట్ వర్క్ ఉండ ఉంటుందండి సో ఈరోజు వరకు పెద్దగా వంట చేసేది ఏమి ఉండదు సాంబార్ చేస్తే నాకు మా హస్బెండ్కి అనమాట అందుకని టూ కప్స్ చూపించాను టీ తాగిన తర్వాత నేను ఇంకా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకోవాలండి వెజిటేబుల్స్ సపరేట్గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ టెన్ మినిట్స్ కానీ ఉడికిచ్చేస్తాను అనమాట నేను అలా కుక్కర్లో వేసాము అంటే చాలా మెత్తగా అయిపోతాయని చెప్పేసి నేను సపరేట్గా కొంచెం ఉడకబెట్టేసుకుంటాను ఇంకొక హాఫ్ వచ్చేసి సాంబార్లో ఉడికిచ్చేస్తాను అనమాట కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి ములక్కడలు అలాగే క్యారెట్ వేసేసి ఉడికిస్తున్నాను అనమాట వెజిటేబుల్ గ్యాస్ పైన పెట్టేసే లోపు ఇక్కడ విజిల్ వచ్చేసి విజిల్ కూడా వెళ్ళిపోయింది అందుకే పప్పు ఈ విధంగా మెదిపేస్తున్నానండి ఇలా బాగా మెత్తగా మెదుపుకోవాలి ఒకటి అయిపోయే లోపు ఇంకొకటి అయిపోతుందండి ఇట్లా ప్లానింగ్తో చేసుకున్నామంటే త్వరగా వంట అయిపోతుంది అనమాట సో నేను ఎప్పుడన్నా అప్పుడప్పుడు ఇలా ప్లానింగ్తో చేస్తుంటాను మరి ఎప్పుడు ప్లానింగ్తో అంటే అవ్వదు అప్పుడప్పుడు ఇలా ప్లానింగ్తో చేస్తుంటాను అనమాట నేను పప్పు అంతా మెదుపుకున్న తర్వాత నేను ఇంకా సాంబార్ చేసేద్దామని చెప్పేసి ఒక చిన్నది బౌల్ లాంటిది పెట్టేశాను ఇప్పుడు దాంట్లో సరిపడా ఆయిల్ వేసేసుకొని పప్పు పెట్టేసుకుంటానండి కొంతమంది దీన్ని తర్వాత ఫైనల్గా పెట్టేసుకుంటారు అనమాట పోపు నేను మా సైడ్ ఇలా పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఫస్ట్లోనే చూపిస్తున్నాను ఆంధ్ర స్టైల్ సాంబార్ అండి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్ర వాళ్ళందరూ ఈ విధంగానే చేస్తారు మరో పక్క వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఉడికిపోతున్నాయి వెజిటేబుల్స్ అంటే ఏం లేదండి క్యారెట్ ములక్కడలు అంతే ఇంకేమీ లేవు సో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి పోపు పెట్టేస్తున్నాను సాంబార్కి అవి కొంచెం వేడైన తర్వాత ఒక వన్ ఆనియన్ పెద్దగా కట్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను అది కూడా వేసేస్తున్నాను ఇవి కొంచెం వేగాలి అవి వేగే లోపు ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ బాగా ఉడికిపోతాయి అన్నమాట నేను వీడియో అనేది కొంచెం ఫాస్ట్ మోషన్లో పెట్టానండి అందుకే మీకు ఆ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంది స్పీడ్ స్పీడ్గా కలపడము అనేది ఆనియన్స్ కొంచెం వేగే లోపు ఇక్కడ నేను వెజిటేబుల్స్ పప్పు అంతా బాగా మిక్స్ చేసేసాను అనమాట మనకి ఇప్పుడు దాంట్లోకి ఎంత అయితే వాటర్ కావాలో ఎంత సాంబార్ అయితే క్వాంటిటీ కావాలో అంత సరిపడ వాటర్ వేసేసుకుంటున్నాను నేను అంత వాటర్ అంతా వేసేసుకొని అంత ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుంటున్నాను ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉడికిపోతాయండి ఒక టెన్ పర్సెంట్ వచ్చి సాంబార్లో ఉడికిచ్చేస్తాను అనమాట వాటర్ అంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత నేను పోపులోకి ఇది వాటర్ అంతా వేసేస్తున్నాను అనమాట
ఫస్ట్ కొన్ని ఎందుకు వేసానంటే ఎక్కువ చిట్లేస్తుందని చెప్పేసి నేను ఫస్ట్ కొంచెం వేసేసి తర్వాత అంతా వేస్తున్నాను ఈ ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు మరోపక్క రైస్ కూడా నానబెట్టేసుకున్నానండి ఒక వన్ గ్లాస్ రైస్ నానబెట్టేసుకున్నాను అందుకే అటు పక్క రైస్ పెట్టేసి ఇటు పక్క సాంబార్ పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు సాంబార్లోకి పసుపు కారం అలాగే ఉప్పు అన్నీ వేసేస్తాను అనమాట అలాగే సాంబార్ పౌడర్ కూడా వేసేస్తాను అలాగే కొంచెం ధనియా పౌడర్ కూడా వేసానండి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సాంబార్ పౌడర్ అదే అని పర్టికులర్గా లేదు ఎంటీఆర్ అయినా ఈస్టర్న్ అయినా ఆచి అయినా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నేనైతే అన్నీ వాడుతూనే ఉంటాను ఒక కంపెనీ అని ఏం లేదు ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసేసి బాగా పొరలే వరకు ఉరికించాలన్నమాట ఫైనల్గా కొంచెం బెల్లం వేసానండి బెల్లం వేస్తే పిల్లలు బాగా తింటారు అనే ఉద్దేశంతో కొంచెం బెల్లం వేశాను నాకు ఈ విధంగా అలవాటు బెల్లం వేసుకోవడము సాంబార్లోకి రసంలోకి బెల్లం వేసుకోవడం అలవాటు అనమాట అందుకే వేశాను ఫైనల్గా సాంబార్ బాగా పొరలిచ్చానండి ఒక రెండు మూడు సార్లు పొరలిచ్చామంటే బాగుంటుంది ఒకసారి కాకుండా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ పొరలిస్తే బాగుంటుంది పొరలిన తర్వాత నేను గ్యాస్ కూడా ఆఫ్ చేశాను ఇది పొరలలోపు మరోపక్క రైస్ కూడా అయిపోయింది సో ఫైనల్గా టిఫిన్ లంచ్ అంతా అయిపోయిందండి మాది చూస్తున్నారు కదా అంతా అయిపోయింది ఇడ్లీ చట్నీ సాంబార్ రైస్ అనమాట నైట్ వరకు పెద్దగా ప్రిపేర్ చేసేది ఏముండదు చేసుకుంటే నైట్కి రైస్ ఒకటే చేసుకోవాలి అలాగే ప్రసాదం కూడా ఇంకా ఉంది కేసరి ఇంతే అండి బ్లాగ్ ఇంతటితో ఏం చేసేస్తున్నాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేసేయండి అలాగే ఎలా బ్లాగ్ ఉందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేయండి Thank you friends